ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ റഫീക സേറ്റി വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ ടു സ്റ്റഡി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കമ്പാരിസണും അതി അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീയിലെ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം മാർക്സ് വരുന്നത് എയ്റ്റി മാർക്സിനാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ എൺപത് മാർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമും ട്വൻ്റി മാർക്സ് ഇൻറ്റേണൽ എക്സാമും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ടി ക്യുവും ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ പി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലോങ് ടേം സക്സസ്സിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ലോങ് ടേം സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം ആ ബിസിനസ്സിന് മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ എൻഷർ ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻഷർ ചെയ്യണം സിംപ്ലി ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു എൻഷർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മീറ്റ് ഓർ എക്സീഡ്സ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് എന്തിനുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എൻഷർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മീറ്റ്സ് ഓർ എക്സീഡ്സ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അതായത് പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷന് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേ ബി ഒരു ക്വാളിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആകാം എന്തും ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിറവേറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭി കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓവർസീയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ടാസ്ക് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് എ കമ്പനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ആർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് മീറ്റ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലൈ വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓവർസീയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ടാസ്ക് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ടാസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് അതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഉറപ്പാക്കുകയാണ് എന്ത് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് ദാറ്റ് എ കമ്പനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ആർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്പനീൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസസും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് സ്ഥിരതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കംപ്ലൈ വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അത് ഒത്തുപോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നാലും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് ടി ക്യു എം ആവുന്നത് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി
planning, quality assurance, quality control and quality improvement. This is the components of the components. Simply TQM, Total Quality Management. In the launder, okay. Then, next question is what is key performance indicator? That is KPI. KPI is the company in the company day to day process in the efficiency. That is, that is the Karikshamada, Alakunadinula, or a metric item. We have key performance indicator. So, we have a key performance indicator. That is, the key performance indicators are efficient items, strategies, that is, 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 that Key performance indicators are measurable values that demonstrate how effectively an organization is achieving key business objectives. That is, key performance indicators are measurable values. That is, how demonstrate how effectively an organization is achieving key business objectives. Business in their objectives, that is prime objectives achieve and vend it. effective item, effectively or organization that help in the key performance indicator. So they help in assessing performance and identifying areas for improvement. Up performance assess yanu. Namak improve and areas identify key performance indicators help in and okay. Now, certain key performance indicators are example for that is labor utilization, employees turnover, employees absence rate, employees training rate. This is the same simply it is a metric that measures the efficiency of a company's day-to-day -day operations. One company's day-to-day -day operations is the efficiency. Measure EM and it is a metric on key performance indicators. Now, customers in the experience, that is the marketing efforts, this is the item, key performance indicators you see. Okay. The next question is, uh, that is, what is range? Range is not the range. Range simply, uh, we use a statistics tool range. That is the highest value and lowest value. And um, Difference means like range use in Okay, now we explanation. Okay. Range in statistics, the range is the difference between the highest and the lowest values. Highest value and lowest value and difference are in the range in the parana. That is the equation in the parana. The H minus L. Highest value and lowest value and difference are simply in the range in the parana. In a data set, or a data set, highest value and lowest value and difference on range in the long to the it is a measure of variability that gives insight into the spread of the data up or variability on either number measure another other the highest value lowest value than that will allow you data set delay highest value lowest value the middle of difference at the middle of love with yes and variance months like I mean it on a range you see another upper statistics in a good the item range you see another okay the next question is what is inventory control? What is inventory control? Inventory control is called material control. Material control. That is the name of material and inventory control. In process is the inventory control. What is material control? Inventory control. Material control simply refers to control over materials. Apa materials alengi inventory namal control ini ni anu dondu deshi kena de. Inventory control anu pare nade. Moni ri dili la inventory sana namal maintain chi nade. That is onde anu pare nade inventory alengi stock of raw materials. Then next year, the stock of work in progress and next year, stock of finished goods. In the moment, we inventory and maintain the stock. Now, we have to control the inventory control. In the inventory control, we have to define the That is, inventory control may be defined as providing the right quantity of material uh, of the right quality at the right time and at place at the minimum cost appa right quantity of material right quantity of material right quality right time right 
റേറ്റ് പ്ലേസിൽ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഓവർ സ്റ്റോക്കിങ്ങും അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിങ്ങും നമ്മൾ ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വേറെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എൻഷർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ യൂസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ടു മിനിമൈസ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ലോസസ് വേസ്റ്റേജ് ലോസസ് ഒക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ലോസസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് അതുപോലെ ലോസ് ഒക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോളിനുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജിങ് ആൻഡ് ഓവർസീയിങ് എ കമ്പനീസ് സ്റ്റോക്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് to ensure an optimal amount is available to meet demand without excessive sub surplus അപ്പം എക്സസീവ് സർപ്ലസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയലാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ എമൗണ്ട് എൻഷുർ ചെയ്യുക ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ എമൗണ്ട് എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ അത് മാനേജ് ചെയ്യാതെ ഓവർസീ ഓവർസീ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്നിക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോളിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ആണ് മെത്തേഡ്സ് ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫിഫോ മെത്തേഡ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി യോ ക്യൂ മെത്തേഡ് രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ടിന് നമ്മൾ ലൈൻ ലേ ഔട്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ലൈൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ലേ ഔട്ട് ലൈൻ ലേ ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ ലേ ലൈൻ ലേ ഔട്ട് ലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ലേ ഔട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലും ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാൻസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് മാനുഫാക്ചറിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പേപ്പർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്സിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിൽ വർക്കേഴ്സിനെയും മെഷീനിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻസിനെയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ എ ലൈൻ ഓർ സീക്വൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മെഷീൻസും നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ അസംബ്ലി ലൈൻസ് ടു മിനിമൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ അസംബ്ലി ലൈൻസിലാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു മിനിമൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാൻസിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ പേപ്പർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങളിൽ അതുപോലെ അപ്ലയൻസസ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ഇൻ വൺ ലൈൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ മെഷീൻസ് വർക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന
ഇതിലൂടെ കഴിയും മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ കഴിയും അപ്പം അത് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് വൈൽ കീപ്പിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി അറ്റ് ദി മിനിമം ലെവൽ റിക്വയേർഡ് അപ്പം ഇൻവെൻറ്ററി മിനിമം ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എം ആർ പിയിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് എന്താണ് റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഓർഡർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഫോർ ഫ്രഷ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഫ്രഷ് സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫ്രഷ് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്നൊക്കെ നമുക്കതിനെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോർ കീപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും മസ്റ്റ് റീ ഓർഡർ ഫോർ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ിന് റീ ഓർഡർ നൽകും അപ്പം അങ്ങനെ നൽകുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് ദിസ് ഈസ് ദി ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ അറ്റ് വിച്ച് എ ന്യൂ ഓർഡർ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ടു റീപ്ലനിഷ് സ്റ്റോക്ക് ബിഫോർ ഇറ്റ് റൺസ് ഔട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് റൺ ഔട്ട് ആവണതിന് മുമ്പ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ഫ്രഷ് സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഓർഡർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദി ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ ഇൻവെൻറ്ററി ലെവലാണ് റീ ഓർഡർ ലെവലാണ് ഇൻ റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് നമുക്ക് റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്നും കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ റീ ഓർഡർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിംഗ് ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ റീ ഓർഡർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദി ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലെവൽ അറ്റ് വിച്ച് എ ന്യൂ ഓർഡർ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് അപ്പം നമ്മളൊരു പുതിയ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നതിന് മുമ്പ് പുതിയ ഓർഡർ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആ ലെവൽ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തേണ്ടത് ആ പോയിന്റിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലീഡ് ടൈം ഡിമാൻഡ് റേറ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് ലീഡ് ടൈമും ഡിമാൻഡ് റേറ്റും സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീ ഓർഡർ ലെവൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കൺസംഷൻ മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അപ്പോൾ മാക്സിമം കൺസംഷനെ മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റീ ഓർഡർ ലെവൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷനാണ് മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു ആവറേജ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അതുപോലെ വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് കൺസംഷൻ ഡ്യൂറിങ് ലീഡ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ ഈസ് ഫിക്സഡ് സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ മിനിമം ലെവൽ ആൻഡ് മാക്സിമം ലെവൽ അപ്പോൾ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്കിനും മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്കിനും ഇടയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഓർഡറിംഗ് ലെവൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഫ്രഷ് സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്നുള്ള ണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്താണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോഗ
Statistical Quality Control, Lengil SQZ. SQZ is the application of statistical method to monitor and control the quality of processes and products. Abo, uh, different products in the process in the quality control yam vendi to Lengil other monitor yam vendi to Namali use in a statistical method on SQZ, Statistical Quality Control in the Varanade. It includes techniques like Control charts and sampling to detect and prevent defects. Apo, or product sila lengi process sila defects detect cheyanum, other prevent yanum, and it namle control charts um sampling okay use in and apo, the load ake namaka dinde defects monitor cheyanum, other control yanum, apo quality uh, process in deem products in deca quality ensure cheyanaka vendi use in a statistical method on a SQZ in the parinad. Okay. Then, next question is, what is cellular layout? Cellular layout groups machinery and equipments into cells based on similar process or functions. So, one process is answered, one function is answered, machinery is answered, and equipment is answered, we call a group in cellular layout. Each cell focuses on a specific production process. One cell is on a specific production process. That is why one production process is focused. Making it more flexible and efficient efficient for small batch production appa small batch production okke yana idu koodal efficient aayittu allengi flexible aayittu namakku use cheyanayittu pattina appa cellular layout ennu parneyinal appa similar process allengi functions nadakkana production unit ilana cellular layout nammal apply cheynadu appa similar process nadakkana allengil similar functions ine nammal or group aayittu adile verna machines ine equipments ine or group aayittu thirikka ennalladana aa group ine yana nammal cell ennu parayanadu cell based Group I to Tirika in the Ladana, cellular layout on the Deshikana, small batch production lana, Namaki the Kudal, flexible itelling, efficient ita, UC and ita Sadikana. Okay. Then, next question, Anna, what do you mean by assembly process? When then assembly process nu varninale this is manufacturing process where parts are added in a specific sequence to create a finished product or a finished product create cheyan vendiyitte or a specific sequence ile adinte parts ne add cheyina process aanu manufacture cheyan vendiyitte manufacturing process aanu endondu uddheshikkunathu assembly process ennullondu uddheshikkunathu it is commonly used in mass production for products like cars and electronics appo Cars are electronics in the mass production units. Assembly process is used. That is assembly. Parts are assembled. We have a final output. Assembly process is not the same. Next question is what is quality circle? What is quality circle? Quality circles are small groups of employees who regularly meet to discuss and solve work related quality issues appo nammalde work related cheyidittulla quality issues endano aa quality issues kandathanum adhe pole thane adine kurichu discuss cheyidittu aa issues nammal pariharikkanokke vendittulla employees inde oru small group inane quality circle ennullonde uddheshikkane they encourage team work and employee involvement in problem solving and process improvement problem solving inum process improvement inokke vendittu or a teamwork it a link or employees in the involvement quality circles encourage in and okay a quality circle in the bar another small group of employees on a our in the china the who regularly meet to discuss and solve work related quality issues up a work related quality issues discuss the anum other conduct on a mother discuss either to the solve we anaka when it or you employees in a cherry group in the middle create in a the honor quality circles in the longer or they she can Okay, so the next question is defend capacity, production and operation management, then what is routing? So, here we have a few questions in part A, then part B, section B. One of the questions, that is the 16th question, explain the scope of operations management. Operations management is the scope. So, the scope of operations management is the location of facilities. Location of facilities is the plan layout. 
അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ഡിസൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് ക്യു സി ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനും സാധ്യത ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കൂ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് ടി ക്യു എം ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് വട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടി ക്യു എമ്മും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് റൂട്ടിംഗ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ റൂട്ടിംഗ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങും റൂട്ടിങ്ങും ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പ്ലാനിങ്ങും റൂട്ടിങ്ങും എന്താണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ലേ ഔട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ലേ ഔട്ടും കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ജിറ്റ് ഫിലോസഫി ജിറ്റ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജിറ്റ് ജെ ഐ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നാണ് ഒരു ജപ്പാനീസ് ടെക്നോളജിയാണ് ടൊയോട്ട കമ്പനിയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം മാനുഫാക്ചറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനും ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാനും ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസും സ്ട്രാറ്റജിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലോങ് ടേം പ്ലാൻസും ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളടുത്ത് എം ആർ പി മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്ഷൻ ഏയില് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഏയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ബിയിലും സിയിലും ഒക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദെൻ സെക്ഷൻ സിയിൽ നമ്മൾ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് എ ബി സി അനലൈസസ് എ ബി സി അനലൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ആണ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ അതും ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് ഒരു എ കാറ്റഗറി ബി കാറ്റഗറി സി കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെറ്റീരിയലിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് എ ബി സി അനലൈസസ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മാനേജിങ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിന് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇൻവെൻറ്ററി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ സെലക്റ്റീവ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി അനലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി അനലൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യ
അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പ്ലാൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് പ്ലാൻഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് പ്ലാൻഡ് ലൊക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻവെൻറ്ററി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസ് ഇൻവെൻറ്ററി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡലാണ് ഒന്ന് എ ബി സി അനലൈസസ് ജിറ്റ് അനലൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ വെഡ് അനലൈസസ് ഇ ഒ ക്യൂ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊക്കെ ഇൻവെൻറ്ററി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസ് ആണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഏല് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയൂ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് എം ആർ പി ഓക്കെ വട്ട് ഈസ് എം ആർ പി അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എസ് എ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡിസ്കസ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതാണ് പാർട്ട് ബിയിൽ ദെൻ ഇവിടെ സിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റഡ് കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം അതായത് സെക്ഷൻ എ ആയാലും സെക്ഷൻ ബി ആയാലും സെക്ഷൻ സി ആയാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായി വായിച്ചിട്ട് അതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എം ആർ പി കണ്ടോ ഇവിടെ വന്നു അതിൻ്റെ മീനിങ് ചോദിച്ചിട്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ബിയിൽ നോക്കി നോക്കൂ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വന്നു ദെൻ നമുക്ക് എസ് എയിൽ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കസ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നന്നായി വായിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയും കുറേ മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്താണ് ഡിസ്പാച്ചിങ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് എ ബി സി അനലൈസസ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബി സി അനലൈസസ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ടും നമുക്കൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ബി ടു സി ബിസിനസ് ടു കസ്റ്റമർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ബി ടു സി അനലൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു സി ടെക്നിക് ഓഫ് ഇ കോമേഴ്സ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോജിസ്റ്റിക് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോക്ക് ലെവലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ലെവലാണ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് അതായത് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക സേഫായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് സി പി എം ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് എന്താണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് ഗാണ്ട് ചാർട്ട് എന്താണ് ഗാണ്ട് ചാർട്ട് ദെൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ ടൈലറിസം ദെൻ വട്ട് ഈസ് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യോ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യോ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് സിക്സ് സിഗ്മ എന്താണ് സിക്സ് സിഗ്മ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പി ബി പി പി ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പീരീഡിനുള്ളിൽ അത് തിരിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടും പേ ബാക്ക് നമ്മൾ മുടക്കിയ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പീരീഡിനുള്ളിൽ തിരിച്ച് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വട്ട്
ഇൻസ്പെക്ട് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു നോട്ട് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി പാർട്ട് സിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് ആർ ദി പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്താണ് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻസും ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ആർ ദി ഇൻവെൻട്രി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസ് ഇൻവെൻട്രി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ആർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ആർ ദി വേരിയസ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻവെൻട്രി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ പി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ടി ക്യു എം ടി ക്യു എം എന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യു സി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോള് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് പിന്നെന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ പ്ലാൻഡ് ലൊക്കേഷൻ പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പാർട്ട് ഏല് സെക്ഷൻ ഏല് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പാച്ചിങ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പാച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ഇഷ്യൂയിങ് വർക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഒരു ജോബ് അത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുക വർക്ക് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അസൈനിങ് ടാസ്ക് റിലീസിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് ഡെഡ് ലൈൻസ് ടു എൻഷ്വർ ടൈംലി പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൈംലി പ്രൊഡക്ഷൻ എൻഷ്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡെഡ് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് ടാസ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഡിസ്പാച്ചിങ്ങിൽ വരുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻസും വർക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് എ ബി സി അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി അനലൈസിസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്ത് എ ബി സി അനലൈസസ് എ ടെക്നിക്ക് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ദാറ്റ് കാറ്റഗറൈസ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ടു ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇതിലെ ഐറ്റംസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും എ ബി ആൻഡ് സി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കും എ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് വാലുബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബി ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് വാലുബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും സി ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് വാലുബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ഇത് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോളിനെ സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എ ബി സി അനലൈസസ് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എ ആയിട്ടും ഷോർട്ടായിട്ടും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബി ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ ആണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ബിസിനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് സർവീസസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ടു കൺസ്യൂമേ
മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോജിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മാനേജിങ് ദി എൻ്റെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എൻ്റെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക ആ എൻ്റെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലാണ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഫ്ലോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോജിസ്റ്റിക് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും കോസ്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് ആൻ അഡീഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കെപ്റ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്സ് കോസ്ഡ് ബൈ അൺസെർട്ടിനിറ്റീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓർ സപ്ലൈ ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അൺസെർട്ടിനിറ്റീസ് കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബഫർ ടു എൻഷ്യർ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് സ്മൂത്ത്ലി അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡാണ് എ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് ദാറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ടാസ്ക് റിക്യൂർഡ് ടു കം കംപ്ലീറ്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന ടാസ്കുകളൊക്കെ നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിനും റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഗാൺ ചാർട്ട് ഗാൺ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷ്വൽ ടൂളാണ് ഒരു വിഷ്വൽ ടൂളാണ് യൂസ് ഇൻ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ടൂളാണ് ഗാണ്ട് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ടൈം ലൈൻ ഷോയിങ് ദി സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാസ്ക് ആൻഡ് ദെയർ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടൈം ലൈനിൽ അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ടാസ്ക് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാണ്ട് ചാർട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈലറിസം ആണ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഫ്രെഡറിക് വിൻസ്ലോ ടൈലർ ആണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദിസ് അപ്രോച്ച് ടു സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എംഫസൈസസ് എഫിഷ്യൻസി ത്രൂ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ടൈം സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ ടൈം സ്റ്റഡീസിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടാസ്കിലൂടെ എഫിഷ്യൻസീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈലറിസം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് എയിംഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബൈ ഒപ്റ്റിമൈസിങ് വർക്ക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ലേബർ ലേബേഴ്സിൻ്റെയും വർക്ക് മെത്തേഡിനെയൊക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു ടൂളാണ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് സിഗ്മ എന്താണ് സിക്സ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ദി ടൈം റിക്യൂർഡ് ടു റിക്കവർ ദി ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അത് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള റിട്ടേൺ ബാക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ഒരു ടൈം ആണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റഡി എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റോർ സ്ലെഡ്ജർ എന്താന്ന് പറഞ്
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടൈം സ്റ്റോറേജ് ടൈം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് വരുന്നത് ഫെസിലിറ്റീസ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഇൻവെൻറ്ററി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസ് എ ബി സി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെഡ് അനലൈസസ് എഫ് എസ് എൻ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് സ്ലോ മൂവിംഗ് നോൺ മൂവിംഗ് എച്ച് എം എൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹൈ മീഡിയം ലോ എസ് ഡി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്കേഴ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ഈസി പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് വരുന്ന എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ടൈം സ്റ്റഡി വർക്ക് സാമ്പിളിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മോസ്റ്റ് ദെൻ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് മോഷൻ ടൈം സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഇതെത്തിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ